。はい、こんにちは。続きをやっていきましょう。ね、C 問題やっていきますね。あ、ごめんなさいね。あの、テキストにはちょっと不備があって、あの、図が飛んでましたけど、あの、つけたやつをちゃんと資料にね、つけておきますので、えー、参考にお願いしますね。まあ、この図ご、図の、次の図3ってやつが抜けていきました。ね。で、この、これが、この新しいプリントですけど、そのプリントは、の中のこの図っていうのは、日本列島付近の海溝とトラフの分布を示した図であると。あのこれは授業で使ったやつね。これは、これは授業で使ったやつ。まあ、これを説明、これを使って説明していきます。OK。なんだけど、えー、海、えー、図中の海溝では、海溝。まあ、図中の海溝ってこの日本海溝のこと言ってるよな。ごめんね。寄ってくださいね。日本海溝のこと言ってるよな。OK。この日本海溝ってやつは、カープレートが海溝の西側にあるプレートの下に沈み込んでいると。カープレートの沈み込みに下がって、西に傾斜した面上で心発地震が発生している。この面は木と呼ばれているということがありますね。日本海溝は何プレートの下に潜っているでしょうかって話なんだけど、ちょっと復習してみましょうね。な復習をしていきましょう。えー、っと、ちょっと待ってよ。よし。ね。日本海溝のこっち側にあるプレートのことなんて言うんだっけね。日本海溝よりこっち側にあるプレートのことなんて言うんだっけなこれ太平洋プレートをつんだってな。太平洋プレート。ね。太平洋プレートと言いました。で、今度こっち。ね。太平洋プレートのよりもこっち、こっち側に属しているプレートのことなんて言うんだっけね。北米プレートって言ったな。北、北、アメリカ、プレートと。いうようになったね。OK? で、今度、えー、っと、どうしようかな。ここ、ここ。で、西日本が乗っているプレートのことを、なんて言うんだっけ。ね、ユーラシアプレートだったな。ユーラシアプレートと言いました。OK? じゃ次、ここ最後、ここ。ね、伊豆諸,伊豆諸島とか伊豆半島とか乗ってるここのプレートのことなんて言うんだっけね、フィリ,あフィリピン海プレートって言うんだったな。OK。まあ今の時代ではこのユーラシアプレートと北米プレートの境が本当にこの辺に合ってるのかっていうことで教科書にはあまり詳しく言及されていないけどぜひ皆さんはこういう分布で覚えてくださいねっていうことを言いました。OK? で、えー、と海洋プレートは太平洋プレートとフィリピン海プレートですね。で大陸プレートとしてあるのは北米プレートってやつとユーラシアプレートね。OK? ね。太平洋プレートはなぜか知らないけどこの辺で言うとフィリピン海プレートの下にも潜り込むし、ね、北米プレートの下にも潜り込むっていうなんかなかなか面白いプレートだっていうのは多分2番でやったのかなかなあっていう授業がもうやりましたねはいこれ幼児復習ね復習でした復習ね要復習ですよで、えー、すいませんカメラさんもらってくださいねありがとうございますはいえー、で、えー、問題に戻りましょうね「えー、カー」に入るものはカープレートのーカープレートが海溝の西側にある海溝の西側にあるプレートに潜り込んでいるということで「えーまあ、カー」に入るのは「カー」に入るのは太平洋プレートだよっていうのは太平洋プレートですのことだよっていうのが分かるねでこの西側にあるプレートってことはこの北米プレートのことですなね OK えー、でで、このカープレートの沈み込みによって西に傾斜した面上。これね、ここに書くのよくなかったな。で、えー、の面の上で心発地震が発生しているなんて書いてあるんだけど、ここでこういう図を書いてくださいね。北米プレートがあって、その下に、えー、こうやって太平洋プレートが沈み込んでおると。ね、沈み込んでいますよ。ね、まあ、この辺が東北地方で、この辺が日本海。あ、そうそう、太平洋だ。ごめんね、太平洋。ね。であって、で、問題では、この、えー、太平洋プレートの沈み込みに従って西に傾斜してるね。西に、こう、ぐって
沈み込んでるね、えー、西に傾斜した、えー、面上でこの面上で心発地震が発生していますよ、ね、でこの心発地震の面のことを何て言うんでしたっけね、わだちべにおふたいかもほろびちちふ連続面かもう絶対わだちべにおふたいだよなオッケーわだちべにおふたいと書いてあげてください、えー、ということで答えは1番だねえー、通り語そしては1番を入れてあげてくださいねこれわだちべにおふたいだったなべ,べにおふたいってうね、はいでほもろおもほろびちっちふ連続面のことなは何,何を表してたっけなねもほ面っていうなもほ面っていうのは何だったっけこれもチェックしたけどもほ面なんか字が字がダサいなよいしょもほ面えー、もほ面っていうのはね、近くとマントルの近くと,とえマントルのえ境界のことですね。のことをモホメンって言うんですね。モホロビチチフ連続面って言いました。OK? はい。で次いきますね。最後、問い6です。問い6。えー、問い6は何て書いてありますか問い6、えー、日本列島付近の火山地震や火山に関して述べた文として最も適切なものを1から4から選び,選びなさいと、ね、1番一個一個,個,個読んでみましょうね大きな地震は海溝付近では発生する海溝付近では発,発生するんだけどトラフの周辺では発生しないってまさかね今さあ授業でも言ったと思うんだけどさこの辺でなかなかこの辺でたくさん地震が発生するぜみたいなそろそろ地震が来るでみたいな話を聞いたことがあるんじゃないのねここの、ね、トラフのことここに書いてある南海トラフっていうねトラフっていうのは海溝まででは行かないけどちょっとしたくぼ地ですよって話だったよな地震が発生しないめちゃめちゃ地震が来そうな場所だったよねこの辺ねということで1番はないだろうと、ね、1番はないですねあすいませんありがとうございました2番、えー、陸と海のプレートの境界で大きな地震が発生した時、ね、陸のプレートの先端は沈降すると沈降するこいつさいいなこいつがだんこの、まあ、ここではまあ太平洋プレートを例にしたけど太平洋プレートがガーッて沈み込んで、ね、だったら北米プレートってこれの。この沈み込みに沿ってこうグググググって曲がっちゃうよググググって曲がっちゃうね地震が発生するってことは境界型の地震ってことはこいつがプンって跳ね返ることだったなうんでプンって跳ね返るねどっちかというと隆起してないかね沈降はしてないなプンって跳ね返るってことで隆起してますねということは2番はないですね2番もバッツ3番えー、心発地震面の等震面同じ深さを示した線と、えー、火山前線はほぼ平行であると、うんまあ、3番は問題なさそうな気がしますね、まあ、要はそれを火山フロントっていうのってね火山前線のこと火山フロントって言って心発地震面の、まあまあ、この辺のエリアとこの辺っていうのとこの火山前線ごめんなさいねもう,もう一回寄ってもらっていいですかすいませんね火山フロントとかってこうあったじゃないねまあ、こ,の辺からこの辺からじゃないけどこの辺からじゃないけどこの辺から、ね、火山フロントだっつってやったよね、okay、このこいつと和田地ベニオフ隊深い関係がありますよなんていうのは、ね、授業でやったよね、えー、ということで3番はまあ問題ないだろうと言って4番、okay、火山前線より火山前線より海溝側には海溝側には海溝側にはこっち側こっち側には過去 100, 100年前に噴火したことのある火山が多数存在しているっていやいや違ったよな火山前線っていうのはそうじゃなかったでこのギリギリの境界のこと海溝側のギリギリの境界のことを火山前線って言ってるから4番はありえないということで答えは3番ですねオ
。OK。はい。ということで、まあ、消去法からしても3番でしょうということもチェックしておいてください。はい。それではですね、えー、次は4番、地震とプレート運動に関するということですか。はい。それではやっていきましょう。